学佛的初阶，学佛的人进入佛教的初步阶段，是皈依佛、法、僧三宝，叫做三皈依。一个人若不受三皈依，虽然研究佛教典籍，仍不算是佛教徒。因此，皈依三宝相当于学生到学校注册。唯有注册之后有了学籍，才算是该校的学生。可见受皈依有非常重要的意义。三宝的内容，佛宝是指修行至福德、智慧圆满、脱离轮回的圣者。历史上的释迦牟尼佛与其他方世界的佛陀，都是我们归敬的对象。法宝是指修行的方法和道理。此即现存的经、律、论三藏经典，可以启发我们的智慧，也是指导我们实践的准则。僧宝是指护持佛法。教化众生的团体，包括菩萨、阿罗汉和一般的僧众，而一般的僧众是僧宝的中心。三宝的得名，为什么法佛、法僧称为三宝呢？因为三宝能指示众生断恶修善，离苦得乐。解脱烦恼，从而得到解脱生、老、病、死的痛苦。因此，在意义上，在作用上，都极为尊贵，犹如世间的珍奇宝物一样，所以称为宝。三宝的譬喻，佛典中用六种譬喻来说明三宝：一、心有意。世间的珍宝，贫穷的人不能得到。三宝也是这样，没有善根的众生便不能得到，所以称为宝。二，离尘意，世间的珍宝，体质很纯净。三宝也是这样，离绝一切烦恼，最明净，最光辉，所以称为宝。三，势利益。世间的珍宝，我们拿去换了钱，便不再贫穷，有很多用途。三宝也是这样，具有不可思议的神通威力，所以称为宝。四庄严意，世间的珍宝有装饰和美化的作用，三宝也是样。具有功德，能使众生转恶向善，所以称为宝。五，最胜意，世间的珍宝，在一切物质中最有价值。三宝也是这样，非其他的众生和教法所能比拟，所以称为宝。六，不改意，世间的真金。不怕红炉锻炼，三宝也是这样，具有永远不变的价值，所以称为宝。皈依的仪式，参加皈依的人，在法师的证明之下，以至诚的心忏悔过去的罪恶，并宣誓永远皈依三宝，从此以后。要以佛为师，不能皈依邪魔外道；要以佛法为师，不能皈依外道的典籍；要以僧为师，不能皈依外道的传教士。要不然就会偏离正道，误入邪途。皈依的作用
，未经过皈依的仪式，固然可以研究佛学，但内心总不免犹疑。而参加皈依，除了表示慎重和肯定自己的信仰外，还可以借助庄严的气氛，熏染善根和增强个人的意志、信心。此后，更能够自我约束和检点，在师友的鼓励、熏陶之下，更容易提升人格，努力修持。信徒的态度，作为佛教徒，不能有名无实。受三皈依之后，在佛像前，应做佛陀现前一样；在佛经前，应做亲临教法一样；在僧尼前，应做圣僧当前一样。这样才算是虔诚的信徒。进一步，更应该受持五戒，奉行十善，恭敬和供养三宝。佛经说，皈依佛不堕地狱，皈依法不堕恶鬼，皈依僧不堕放生。由此可见，这是很有福德的事。<音>